വിധിയുടെ ക്രൂരതകൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് റാഷിദും ഷിബിലിയും പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ ഷംസുദ്ദീൻ ഷമീറ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ റാഷിദും ഷിബിലിയും ജനിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അസ്ഥി പൊട്ടുന്ന രോഗത്തിന് ഇരകളായി മാറി നിരവധി ചികിത്സകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം ഈ അവസ്ഥയിലും കലാമികവുമായി അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ അനുകരണവും ഗാനാലാപനവുമായി ആസ്വാദകരെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന റാഷിദും ഷിബിലിയും കലാലോകത്തിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല സുമനസുകളുടെ സഹായത്താൽ പിച്ചവയ്ക്കുന്ന ഈ കുട്ടിത്താരങ്ങളെ കലയുടെ സംഗമ വേദിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഗോഡസ് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരോട് പറഞ്ഞാലോ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞാലോ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ <laughs> 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 Oh. then welcome oh, oh. oh. <laughs> okay ava thodangiyalo okay pa adi aara paadane aadi ende bro paadugeyana bro bro ready ana manasinde maneri enna maple song okay manasinde maniyarai ായ പോലുണ്ട് കഥ പറയാൻ കൂട്ടിനായി കാത്തിരുന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് നാണത്താൽ തിരിതൂകും സുന്ദരിയായ മോക്കാണ് കിന്നാര കഥ പറയാൻ കൂട്ടുവന്നൊരു പെണ്ണാണ് അല്ലിമലർക്കിളി അഴകാണ് അഴക് വിടർത്തും തിരിയാണ് തെളിമയിലുള്ളൊരു മനമാണ് ഇന്നൻ ഭാഗ്യവും അവളാണ് എൻ്റെ മുഹബത്തിൻ നിധിയാണ് എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കരളാണ് എൻ്റെ ഇഷ്കിൻ കുടമാണ് എൻ്റെ സുന്ദരി പോളാണ് മനസ്സിൻ്റെ മണിയറയിൽ സുന്ദരിയായ പോളുണ്ട് കഥ പറയാൻ കൂട്ടിനായി കാത്തിരുന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് നാണത്താൽ ചിരിതൂകും സുന്ദരിയായ മോളാണ് കിന്നാര കഥ പറയാൻ കൂട്ടുവന്നൊരു പെണ്ണാണ്
ാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടു പേർക്ക് അത് മണിപ്പാലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോവാന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും എന്താ ചെയ്യാ അത് പൊടിയുമ്പോ എല്ല് എല്ല് വളഞ്ഞു വരും കൈയും കാലിലൊക്കെ എല്ല് വളഞ്ഞു വരും പിന്നെ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ആക്കിട്ട് സ്റ്റീൽ ഇടുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കയ്യിലും രണ്ട് കാലിലും മൊത്തത്തില് സ്റ്റീലാണ് ഇപ്പൊ മൊത്തമുള്ളത് കൊറേ അല്ലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൊറേ അനുഭവിച്ച ഒരു ഉമ്മയാണ് ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പ്രചോദേട്ടാ ഇത്രയായാലും അവരെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഈ പേരൻസ് കാണിച്ച് അവര് ഒരു പരസഹായം ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നു അവര് എടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്നതും എല്ലാം എടുക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പറ്റിയത് ഇതിന് സർജറിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് അവരെ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല അത് ശരി നനങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടും ഇതായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ എടുക്കാനും ഇതിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അവർ കടത്തിയോടത്ത് നനങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല അനങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടും പിന്നെ അത് അങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ അവർ വേദന പറയും അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആയി കിട്ടി അത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു സഹായം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേട്ടാ നമ്മുടെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരെയും പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം വിറ്റിട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരും ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മക്കളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ടാലൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഫെർദർ അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉഷാറായിട്ട് അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അവരായത് ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനിയും അവരതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ സുമനസ്സുകളുടെയും സഹായം ഈ രണ്ട് മക്കൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ടീം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൺമണികൾ കലാപരമായ കാര്യത്തിൽ എന്തൊരു ഉഷാറാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു പേരും ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് വേദനയുടെ ആ ഒരു കാലമെല്ലാം മറന്നൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ രണ്ടു പേരും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു തിളക്കം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരും എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പെർഫോം ചെയ്തത് ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ ബ്രോ കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചേട്ടനെ വെട്ടുന്ന പാട്ടാണ് റൊമാൻറ്റിക്കിൽ അഞ്ഞിട്ടത് റാപ്പൊക്കെ ആ അടിപൊളി പാട്ടിലായിരുന്നു ഇട്ടത് എനിക്കങ്ങ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായി ഇപ്പൊ അത്ര രസമായിട്ട് പാടി ചേട്ടാ ഇറങ്ങി വാ എന്താ പറയും ഇതെന്താ 
കല്ലോ നമ്മുടെ സൈസ് പൂ മതി കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ടി വി കേടായിട്ട് ഇരിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങള് പുതിയ ടി വിയിലായിരിക്കും കാണുക അത് കോമഡി ഉത്സവം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കണോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കലാപ്രതിഭകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വരുണ്ട് ഇനിയെന്താച്ചക്കരക്കുട്ടടുത്തുള്ളത് ബാബു ഒരു മീൻ കിട്ടി അപ്പോ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോ എന്താ സിനിമകളും കോമഡികളൊക്കെ കണ്ടുവെച്ചേക്കോ ഇവര് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടക്ക് ബി ആർ സിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി വിടാനും പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൻ എത്രയിലായി ഞാൻ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ആയി ഏഴില് ഓക്കെ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിക്കാം വലിയ മനുഷ്യനായ ഞാൻ ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഒന്നും ഒരു ഘടകമേ അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം ഇതേപോലെ നേരെ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതിന് കൂടുതൽ അവർ മെച്ചപ്പെട്ട് വരട്ടെ കാരണം ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മോശമായ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഇവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവർ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഏറ്റവും അധികം എനർജി ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ഈ രണ്ടു പേരായിരുന്നു രണ്ട് ടീമുകളാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മൂന്ന് പേരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എനർജിയാണ് ആ പാട്ടും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും ഒരുപാട് സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ പാടണം ഒരുപാട് മിമിക്രികളൊക്കെ ചെയ്യണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അപേക്ഷ കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഷിബിലെ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉമ്മ പറയുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട